असलम एवरीवन दिस इज बिलाल फ्रॉम बिजी वाली सर क्या और आज की इस वीडियो के अंदर जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूँ ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मुझे पता है कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महंगी है मुझे पता है ये बात कि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मैं सस्ती से सस्ती प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए रिव्यू के लिए लेकर आऊँ लेकिन आज की ये जो प्रोडक्ट है ये एक महंगी प्रोडक्ट है और मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि इसके लिए मैंने पैसे नहीं खर्चे ये मुझे गिफ्ट में रिसीव हुई है ए ग्रेड कंपनी है ए फाइव के नाम से उनका ये टीवी बॉक्स का मॉडल है और उनने मुझे ये सेंड आउट किया है तकरीबन पैंतीस सौ रुपए के करीब कस्टम टैक्स मैंने पे किया है इसके ऊपर तो वही पैसे हैं जो मेरे लगे हैं इस टीवी बॉक्स की अगर आप प्राइस की बात करते हैं तो चाइना के अंदर इसकी प्राइस तकरीबन बाईस के करीब है तो ये एक महंगा टीवी बॉक्स है और ये महंगा क्यों है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसकी जो प्राइस है वो बीस से ऊपर ही है कहीं पर तो ये काफी प्रीमियम टीवी बॉक्स है और इसकी जो चेकिंग है जो इसका रिव्यू है हम इस चीज को कंसीडर करते हुए करेंगे कि अगर आप इसको खरीद रहे हैं तो आप काफी ज्यादा पैसे खर्च रहे हैं अब इस कंपनी की तरफ से ये 4K UHD टीवी बॉक्स है तो ये 4K को सपोर्ट करता है जिस तरह बाकी करते हैं खासियत ये है कि ये फोर के फ्रेम्स को सपोर्ट करता है जिसका मतलब ये है कि आपको ना सिर्फ फोर देखने को मिल रहा होगा बल्कि आपको फोर का जो फ्रेम रेट है वो भी काफी ज्यादा मिल रहा होगा उसके अलावा ये 10 बिट H265 को सपोर्ट करता है जिसका मतलब ये है कि आपको काफी अच्छी क्वालिटी का सिग्नल देखने को मिल रहा होगा और अगर आप लोगों के पास कोई महंगी एलईडी है या ओलेट स्क्रीन है तो उसके ऊपर ये आपको एच भी प्रोवाइड कर सकता है तो इसके अंदर बिल्टन एच है और अगर आप सस्ते टीवी बॉक्सेस की बात करते हैं तो उनके ऊपर भी आपको ये सारे फीचर्स लिखे हुए मिल जाएंगे लेकिन उनके अंदर हो ये रहा होता है कि पहले वो एक लो क्वालिटी का सिग्नल लेते हैं और उसके बाद सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको हाई क्वालिटी कर देते हैं और इससे फर्क कोई नहीं पड़ रहा होता लेकिन वो बस ये लिख सकते हैं कि हमने भी 4K दे दिया है तो इसके अंदर जो 4K आपको देखने को मिल रहा है वो नेटिव है उसके अलावा ये ब्लू रे आई को सपोर्ट करता है जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ब्लू रे डिस्क पड़ी हुई है तो उसकी आई फाइल को आप इसके ऊपर डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं और आपको ब्लू रे लेवल का जो फोर है वो भी देखने को मिल जाएगा उसके अलावा इसके अंदर आपको और भी काफी ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं जिनके अंदर जो मुझे सबसे पसंद आया है वो डॉलबी एटमोस है अब डॉलबी एटमोस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये बेसिकली स्पीकर्स का एक स्टैंडर्ड है और इससे हो कुछ इस तरह रहा होता है कि आपकी जो आवाज है स्पीकर से निकलने के बाद दीवारों से टकरा वापस आती है और उससे काफी अच्छा साउंड इफेक्ट पैदा होता है ये नॉर्मली जो महंगे लेवल के स्पीकर होते हैं उनमें आ रहा होता है और अगर इसकी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आपको मिल जाता है एक यूजर गाइड और ये काफी मोटा यूजर गाइड है इसकी पैकेजिंग वैसे काफी अच्छी तरह से की गई है और ओके आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ये मेटल बॉडी में आता है और आपको फ्रंट साइड के ऊपर डिस्प्ले मिल जाता है उसके अलावा जो पूरी बॉडी है वो मुकम्मल तौर पर मेटल से बनी हुई है और ये एक काफी सब्सटेंशियल लुकिंग टीवी बॉक्स है आपको नॉर्मली प्लास्टिक के टीवी बॉक्सेस मिलते हैं लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी लग रही है मुझे अभी तक Uh, उसके अलावा आपको पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पर सारी वो पोर्ट्स मिल जाती हैं जो कि नॉर्मली आपको किसी भी टीवी बॉक्स से रिक्वायर्ड होंगी आपके पास एच है ताकि आप इसे किसी भी एलईडी वगैरह से लगा सकें आपके पास आपकी लैंड पोर्ट है ताकि आप इंटरनेट की जो वायर है वो भी लगा सकें उसके अलावा आपके पास नॉर्मल जो क्वेक्जल केबल की वायर्स होती है वो लगाने के लिए भी ऑप्शन है आपके पास ऑप्टिकल जैक अवेलेबल है ताकि आप जो महंगे स्पीकर यूनिट्स होते हैं वो भी लगा सकें USB अवेलेबल है उसके अलावा यहाँ पर आपको ई साटा की पोर्ट मिल जाती है तो अगर आप कोई हार्ड ड्राइव वगैरह लगाना चाहते हैं इसके साथ तो उसके लगाने की भी ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है तो आप इसके अंदर कोई भी अपनी साटा की हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं और बड़ी आसानी से वो इसके अंदर रीड आउट हो जाएगी दूसरी साइड के ऊपर आपको एक माइक्रो एस कार्ड की स्लॉट मिल जाती है और उसके साथ यूएस बी की एक पोर्ट है तो ओवरऑल इसके अंदर जो पोर्ट्स हैं वो काफी अच्छी है बॉक्स के अंदर अगर हम फर्दर देख लें तो आपको जो चीजें देखने को मिलती है बाय द वे एक चीज मैं बता दूं इसका गिव अवे होने वाला है तो इसको पर्सनल यूज के लिए मैं नहीं रखूंगा मुझे ये गिफ्ट में आया है और ये आप लोगों में से किसी एक को रिसीव होगा गिव अवे की डिटेल्स मैं आपको थोड़ा आगे चलकर बताता हूं ये एच केबल है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी की केबल है इनफैक्ट इससे अच्छी क्वालिटी की एच केबल मेरे ख्याल से मैंने तो आज तक यूज नहीं की उसके अलावा आपको मिल जाता है एक चार्जर और चार्जर नहीं है अडेप्टर है बेसिकली उसके अलावा आपको मिल जाता है एक एंटीना तो बेसिकली इसके जो वाईफाई के सिग्नल्स हैं उनमें भी आपको मसला नहीं आएगा ये वाईफाई सपोर्टेड है और इसके साथ आपको क्योंकि एक डेडिकेटेड एंटीना मिल जाता है तो ये काफी दूर से भी वाईफाई के जो सिग्नल्स हैं वो कैच कर लेता है और मैंने इसका इंटरनेट के ऊपर जब रेट चेक किया था तो वहां पर भी इस
ऊपर की तरफ नॉर्मल बटन है तो ओवरऑल जो पैकेज है वो काफी प्रीमियम है अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं और उसके बाद देखते हैं कि हमें इससे क्या क्वालिटी देखने को मिलेगी तो so फाइनली मैंने इस टीवी बॉक्स को अपनी सेलेडी के साथ सेटअप कर लिया है अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो स्क्रीन uh, रेजोल्यूशन और एच ये टीवी बॉक्स सपोर्ट करता है उस टाइप का डिस्प्ले मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है तो ये टीवी बॉक्स हमारी जो लेवल है उससे काफी आगे की चीज है लेकिन फिर भी मैं इसका इंटरफेस वगैरह जो है आपको इस एल के ऊपर चेकआउट करा दूंगा और अगर आपके पास कोई फोर टीवी है जो कि एच को भी सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली आप इससे फायदा उठा सकते हैं एक चीज जो कि मैंने इस टीवी बॉक्स के बारे में नोटिस किया वो ये है कि अगर आप इसको अपने सेटअप के अंदर कहीं पर भी रखते हैं तो ये देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है इसके ऊपर वाली साइड पर जो लोगो है उसके अंदर एलईडी अवेलेबल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टीवी बॉक्स है स्टार्ट हो रहा है ई ग्रेड कंपनी के नाम से टीवी बॉक्स है और एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है तो थोड़ा टाइम लेगा स्टार्ट होने में सो इस टीवी बॉक्स के ऊपर सिर्फ यूट्यूब को चलाने में हमें कुछ टाइम लग गया क्योंकि इसके अंदर जो इंटरफेस है जो सॉफ्टवेयर हमें कंपनी की तरफ से देखने को मिलती है वो एंड्रॉयड है लेकिन उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं और उसके अलावा ये जो रिमोट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था जब मैंने इसको अनबॉक्स किया एक्चुअल में अच्छी तरह से काम नहीं करता मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बुरा रिमोट है लेकिन अगर आप ये चीज सोचते हैं कि आप बाईस या पच्चीस रुपया खर्च रहे हैं तो आपको एक ऐसा रिमोट मिलना चाहिए जो कि मुकम्मल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करे इनफैक्ट इस टीवी बॉक्स को यूज करने के लिए मुझे अपना कीबोर्ड और अपना जो माउस है वो इसके साथ कनेक्ट करना पड़ा क्योंकि इसका जो रिमोट था वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा था उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं अगर आप डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करते हैं तो इसका जो सिग्नल है वो एक्चुअल में फोर है सिक्सटी फ्रेम्स पर सेकेंड है तो ऐसा नहीं है कि बॉक्स के ऊपर कोई एक चीज लिखी हो जो कि हमें इस टीवी बॉक्स के अंदर देखने में ना मिली हो बस ये मसला है कि जो फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो मेरे हिसाब से 25,000 की प्राइस रेंज के अंदर थोड़े हैं अगर आप इसके इंटरफेस की बात करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि इसके अंदर कितनी ज्यादा हैवी मॉडिफिकेशन की गई है ये नॉर्मल एंड्रॉयड हो सकता था लेकिन इसके अंदर उन्होंने अपने जो सिस्टम है उसको काफी हद तक अपडेट कर दिया है और इसके अलावा एक चीज मुझे इसके बारे में जो पसंद आई है वो ये है कि जैसे ही मैंने इसको टर्न ऑन किया तो इसकी एक सिक्योरिटी अपडेट आई हुई थी और उसके अलावा इसके जो एड ऑन्स वगैरह थे वो भी सारे अपडेट हो गए इसके अंदर आप YouTube चला सकते हैं उसके अलावा जो नॉर्मल टीवी के चैनल्स हैं वो भी आप कोडी के थ्रू बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता कि कोडी क्या है तो मैं पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप इंटरनेट के थ्रू टीवी के जो चैनल है वो देख सकते हैं तो वो सारा सामान इसके अंदर अवेलेबल है लेकिन अगर आप मेरे फाइनल वर्डिक्स की बात करते हैं तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बाईस हजार रुपया खर्च के इस टीवी बॉक्स को हासिल करें लेकिन आप में से कोई एक बंदा इसको बिल्कुल फ्री हासिल कर सकता है और करना कुछ नहीं है मेरा इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसका नाम यहां पर आ रहा है इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करें इस टीवी बॉक्स की पिक्चर लगी होगी और उस पर गिव अवे लिखा होगा उसके नीचे जाकर जो मर्जी दिल में आता है कमेंट कर दें और आपकी जो एंट्री है वो काउंट हो जाएगी इससे फायदा ये मिलेगा कि जरा जो एंट्रीज हैं वो थोड़ी हो जाएंगी पूरा एक लाख सत्तर हजार में मैं रैंडम नहीं करूंगा तो आपके जो जीतने के चांसेस हैं वो भी काफी हद तक बढ़ सकते हैं इसके अलावा मैंने अपना एक नया व्लॉगिंग चैनल भी काफी हद तक स्टार्ट किया हुआ है तो अगर आप लोगों ने वो चैनल नहीं देखा काइंडली वो चैनल भी देख लें मैं उसका लिंक भी यहाँ पर कहीं पर डाल दूंगा मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे ब्लॉग्स अपलोड करूँ इसके अलावा अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे की तरफ रेड कलर का बटन आ रहा होगा वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो में इतना ही दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ अल्लाह हाफि